帮你脱单的五条恋爱忠告，听我的一定要坚持看完。第一，不要认为你对女生好，女生就一定要以同样的方式对你好啊！不要因为对方的一句话，或者是没回你信息，然后就患得患失啊！如果说你们有点暧昧之后，三次还约不出来的，基本上你就可以放弃了，不要相信任何借口。第二，聊天呢要懂得升级，不然当你们无话可说的时候，就成了聊酒量了。记住啊！连续发两条信息以上，如果说对方不回，那就再等等，别着急发第三条了啊！如果说女生已经明确告诉你了不喜欢你，或者是我们不合适，那就别追了，越追越没希望啊！你可以先断联，然后提升自己，造成二次吸引，反倒是可能性会大一些。第三，送礼物呢不要瞎送，要送对方需要的啊！如果说你没摸清楚，那就别送啊！别傻傻的去问对方。记住啊，在没确定关系之前，不要送太贵重的礼物，也不需要送太多。一般来说呢，最多三次。第四，在你为对方付出后呢，要用技巧稍稍的引导，让对方为你付出一些啊，比你一直为对方付出更能加快追求的进程啊。比如说，你请对方吃饭了啊，饭后呢，你可以让对方去买瓶水啊，或者说你帮对方进行了一些体力上的劳动，你可以让对方呢给你买杯奶茶啊。要记住啊，这些付出虽然很小。但是呢，一定要让对方去有所付出啊，付出要有来有回。第五，当你决定追一个女生的时候，对方大概率是会知道的啊，因为女生对这方面是很敏感的。只要女生不挑明，你就别挑明啊。如果说女生挑明了，问你是在追我吗？你就回，那要看你给不给我机会了。女生会通过这样的废物测试，看你怎么回答啊，然后呢，给你打分。最后啊。一段好的恋爱一定是男女相互付出的，就跟建房子一样，追求的过程当中就是打地基啊，男方的付出就等同于一块一块的砖头，那女方的付出呢，就是给墙加固的水泥。不正当的追求方式呢，就等同于你地基没打好，你就往上盖房子，最后房子一定会倒。男生越克制这个行为，女生就越爱你。你回想一下啊，你和女生刚加微信的时候，是不是你的每条信息她都回你啊？偶尔呢还会主动找你聊。但是时间长了之后，聊着聊着，女生就变冷淡了啊！有的时候呢，你发五句、发八句，她才回你一句；啊，有的时候呢，甚至都不搭理你，一句都不回。那我们今天呢，就来看一下，你是怎么一步一步的把女生给聊跑的？很多兄弟他是什么情况呢？就是他爱上一个女生之后呢，他就按耐不住自己内心的躁动啊，总想每一天都随时随地的想和女生聊天，不停的去表达你有多爱她，你有多喜欢她，然后展开疯狂的追求。但往往是什么？就是你追得越紧，女生就会跑得越快啊！你的需求感越强呢，女生反应会越冷淡。为什么呢？主要有三个原因。第一个就是过分的主动啊，这就会让你的吸引力呢快速下降。想学撩妹啊，就一定要了解人性。人性是什么呢？就是越得不到的越喜欢，轻易得到手的绝对没啥感觉。如果说你和女生呢刚认识，你就疯狂的去追求她啊，和自己不值钱一样白送倒贴，那女生啥都不用做就能得到你全部的好，那你的魅力就会快速下降。他只会把你养成备胎，然后利用你。第二个呢，就是过于频繁的聊天，就是女生会疲于应付，烦得要死。就是很多男生啊，他喜欢上一个女生，他就想着一天二十四小时都要找她聊天啊，白天聊完晚上聊，一天聊上两三个小时。女生打字都累得要死了，就想休息一下，他还不停的发，这就会导致女生越来越排斥，到最后一看到他的信息就烦，就头疼啊。你要知道啊，聊天不是看数量，而是看质量。女生每次和你聊天，哎，都很开心，体验感呢非常好。那么聊完这一次呢，她就会有一种意犹未尽的感觉，她就会期待下一次。这样的聊天才是有价值的，而那种长时间低质量的聊天呢，只会让女生反感。第三个呢，就是会让女生觉得你游手好闲，而且很屌丝啊。因为在女生的心里，一个优秀的男人肯定是每天很忙，事业才能做得好啊。你每天呢，从早到晚追着他聊天。他会觉得你是一个无业游民，每天呢没事儿干，即使上班呢也是个混日子的，摸鱼的也没什么出息。还有一点就是，你们才刚认识，女生还在考察阶段，你就疯狂的去进攻，就会显得你太饥渴了。女生会觉得你肯定是常年单身，多少年没碰过一个女人了，你才如此猴急。这就像什么呢？这就像一个饿了三天的人，然后一看到包子就会疯狂往嘴里塞。一个常年单身的人看到一个女人就会疯狂的追求，恨不得今天刚认识，明天呢就在一块儿。但是撩妹是，你越着急，你就越追不到啊！女生会觉得你太屌丝了，太饥渴了，瞬间好感就没了，只会越来越冷淡。女生不是追来的，而是吸引来的。那具体怎么吸引女生呢？接下来我会讲三点，其中第三点是最重要的。先点赞、收藏、再学习，只要你学会了，高冷的女神也能变成你的小迷妹。第一点，一定要做好第一印象。比如说，你第一次和女生见面，这个时候呢，你一定要穿得干净帅气，聊天呢要自信放松
啊，约会的全程呢要安排好，怎么点菜，吃完饭之后怎么转场啊？如果说整场约会你都让女生觉得很舒服，那么恭喜你，你的吸引已经成功一半了啊。然后呢，第二点就是在后续的聊天过程中，给女生最好的体验啊。如果说你每次聊天女生都觉得很舒服，很有意思。那么聊完这一次，他就会期待下一次啊，女生会越来越主动，你的吸引力呢会越来越强。第三点也是最重要的一点，就是千万不要暴露需求感啊！你在恋爱初期就表露出你太爱他了，你非他不可，然后去和他表白表真情，那这样女生就知道啊，他啥都不用做，他就能轻松的得到你的全部，那你在他的眼里就不值钱了啊！你的吸引力呢就会蹭蹭蹭的下降。啊，可以说暴露需求感是吸引女生最大的一个障碍啊！一个男人，哪怕你条件再好，年薪三千万，身价两个亿，只要他白送倒贴去舔一个妹子，妹子也不会爱上他，只会利用他，这就是人性。一个不想跟你长期发展的女人，她一定会具备以下这三个特点啊！第三个是最恶心的，第一点，她总是想花你的钱，就是她不心疼你的钱，你给她发红包，给她转账，她就会很开心啊！我告诉你啊，一个真正爱你的人，他是不会这么做的。啊，比如说你现在每天呢都很辛苦的在外面打拼，那你的父母会舍得用你的钱吗？肯定不舍得呀！啊，因为你的父母是真的爱你。记住啊，如果一个女人真的爱你，她会帮你省钱，而不是花钱。第二点，她总是和别的男人玩暧昧，典型的就是吃着碗里的，看着锅里的啊。她为什么这么做呢？就是她对你不满意，她在骑驴找马，她在等一个更好的人出现啊。她觉得现在和你结婚过一辈子，她觉得自己有点委屈。他觉得自己能找一个更好的，你只是他的一个跳板而已。第三点呢，就是他不尊重你，不考虑你的感受，一点都不爱你啊！就是你和他在一起呢，都是你在付出，他在索取啊！你一直宠着他，爱着他，然后给他花钱，他却高高在上，对你指手画脚，然后忽冷忽热啊！你和他在一起呢，你的付出远远大于回报，痛苦呢远远大于幸福啊！有的时候他只要稍微的花点时间哄哄你，你就会非常开心，但是这点时间他都不愿意花，在你面前呢，他是非常自私的。啊，因为他一点都不爱你，爱你的女人是不敢在你面前随便提钱的啊。那些张口闭口和你提钱的女人，指定百分百的不爱你啊。不管这个钱是让你发红包，还是让你点外卖，还是和你借钱，都是不爱你。因为女生随便提钱是非常物质的表现啊。一个女人表现的很物质是低价值的，男人是不会喜欢的啊。如果说一个女生她真的喜欢你，她是不会把物质的一面暴露出来啊。所以，如果一个女生刚和你认识没多久，然后就提钱，那说明了什么？说明他压根就没看上你，他甚至就不尊重你啊！他和你交往的目的呢，就是为了骗钱啊！那接下来他所有的好感都是在演戏，就是为了多捞钱，这是渣女捞钱的一个手段，不是爱情。舔狗是想尽办法哄女人开心，给女人花钱，而男神呢是想尽办法让自己开心，让自己舒服，让自己爽。这两个物种呢是完全不一样的。舔狗呢是给女人买很多东西，然后把女人打扮得很漂亮、很精致，给女人花钱。然后这个女人呢就变得更有姿色了，更牛逼了啊！她就会吸引到更多比你优秀的异性，然后呢，她就看不上你了，她就去找其他的男人去了啊！明白这一点啊，你就知道为什么你对那个女人那么好，然后给她花钱，处处的关心她，处处的替她操心，她还是离开你了。而男神呢，他是把钱花在自己身上，买好的衣服、好的鞋子，然后健身、旅行，包括读书、访友。提升自己的内在，让自己变成更优秀的男人，才能吸引到更多的女人。男人都有一个毛病，就是遇到喜欢的女生就不敢下手啊。比如说约会好几次，连个手都不敢牵，带女生回家也不敢碰她啊。他们想的是，我要给女人留下一个好的印象啊，告诉她我是个好男人，我是真的爱她，并不是图她的身体。但是兄弟们，你觉得自己很伟大，但是在女生看来，你要么就是个怂逼，要么就是个直男，都是减分的。为什么呢？他要是不想让你牵手，他老跟你出来约会干嘛呢？他要是不想让你碰他，他跟你回家干嘛呢？你要懂女人是什么意思。这个时候，女生要的不是你尊重她，而是想让你抱住她、扑倒她。我记得有这样一个故事啊，就是说一个女生和一个男生晚上住在一起，然后这个女生呢在两个人中间画了一条线，说：“哎，你过了这条线，你就是个禽兽。”然后这个男生呢就很听话、很规矩的睡了一晚上，没碰这个女生啊。结果第二天呢，这个女生就很失望的说：“你果然连禽兽都不如。”所以你懂了吗？嗯、自私的人才能追到女生。你有三十万给自己买辆 BBA， 副驾驶上自然不会缺妹子。但是你这三十万你花在女生身上，她只会觉得你人傻钱多。她会开心吗？也会开心啊，因为她觉得自己有魅力而开心啊。你看我多厉害呀、啊，有人愿意给我花这么多钱。那换个人这么做呢，她也会开心。
啊，哪一天呢？你说了一句话惹他不高兴了，他就给你翻脸了，不理你了啊！你之前花再多的钱都是打水漂。你和女生聊天是什么样的？你总是想着他在干嘛呀，然后嘘寒问暖，问这问那啊！女生反而觉得你好无聊，你是一个没有自己生活的人。那相反，有些男生呢，他只想着自己啊，没事呢，他就培养各种的兴趣爱好，参加各种的局啊，还在朋友圈发出来，结果呢，一堆女生主动点赞私聊。你和女生约会呢，你手都不敢牵一下。啊，觉得这样对他是不是不尊重啊？是不是冒犯他了呀？结果呢，没几天他就跟别人好上了，别人就是敢牵他的手，敢吻他啊，觉得好不容易约出来了，时间呢也花了，钱也花了，不爱美不升为关系不就浪费了吗？结果女生觉得，哎，这个男人真有胆色啊，有情调，就同意了。谈恋爱不是做志愿者啊，不是比谁人好啊，你把所有的都花在了别人身上啊，那自己怎么办呢？你啥都没有了，你还黏着别人，不就成了累赘了吗？活该被利用，活该被甩。女人在爱情面前都是属狼的，喂饱了她呢，就只剩下骨头了。你得把自己吃的白白胖胖的，然后在她面前跑，她自然会追着你不放。兄弟们，醒醒吧！爱谁之前都要先爱自己，爱谁呢，不要超过爱自己，别跟自己过不去。